हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बटन कंट्रोल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ और विंडोज एप्लीकेशन में तो यहाँ पे चलिए एक नया फाइल क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे सी सॉफ विंडोज एप्लीकेशन तो यहाँ पे दे दीजिए बटन फ्री मीनिंगफुल नेम यहाँ पे आप दे दीजिए कंट्रोल उसके बाद क्लिक करते हैं ओके पे यहाँ पे विंडोज का बाय डिफॉल्ट स्क्रीन ओपन हो गया तो यहाँ पे इस वीडियो में बटन कंट्रोल के बारे में बताने जा रहे हैं तो सबसे पहले एक टूल बॉक्स में जाते हैं उसके बाद यहाँ पे देखिए आप बटन है तो यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है या फिर ड्रैग करना तो चलिए यहाँ पे ड्रैग करते हैं अब इसको आपके साइज को आप बढ़ा भी सकते हैं देखिए जैसा आपको अच्छा लगे अब यहाँ पे दूसरा है बटन में तो यहाँ पे दिखा हुआ क्या बटन टेक्स्ट तो यहाँ पे लिख सकते हैं नेम को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से तो यहाँ पे हम दे रहे हैं बटन एग्जाम्पल या फिर यहाँ पे लिख तो यहाँ पे देखिए नाम चेंज हो गया और ये इतना सारा देखिए यहाँ पे तीन चीज है ये सारा प्रॉपर्टीज है यहाँ पे आप इसके और कलर को भी चेंज कर सकते हैं तो यहाँ पे जो आपको अच्छा लगे यहाँ पे इतना सारा कलर है तो जो अच्छा लगे आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं उसके बाद इमेज भी डाल सकते हैं तो यहाँ पे ये सारा इसका प्रॉपर्टी है इसका नाम क्या है बटन वन अब यहाँ पे अगर डबल क्लिक कीजिएगा ठीक है तो यहाँ पे बटन क्लिक आ रहा है और इसका नाम क्या है बटन वन तो यहां से आप चेंज भी कर सकते हैं जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं बी टी एम ठीक है उसके बाद यहाँ पे और भी ये सब प्रॉपर्टीज है आगे की वीडियो में इसके इसके बारे में बताऊंगा मैं कि ये क्या क्या है तो तो यहाँ पे अगर आपको बटन को लॉक करना है तो यहाँ से सिर्फ आपको ट्रू करना पड़ेगा उसके बाद देखिए ये लॉक हो गया अब इसको बढ़ा घटा नहीं सकते और ये मॉडिफायर क्या है यहाँ पे और बाई डिफॉल्ट ये प्राइवेट है यहाँ पे देखिए यहाँ पे फॉर्म वन में गया तो यहाँ पे देखिए प्राइवेट है यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं प्राइवेट तो जो था वहां से आप चेंज भी कर सकते हैं मॉडिफायर को पब्लिक भी दे सकते हैं प्रोटेक्टेड भी दे सकते हैं और ये सब के बारे में तो आपको पहले ही मैं वीडियो बता चुका हूँ कि पब्लिक प्राइवेट ही ये होता है क्या चलिए यहाँ पे तीन इम्पोर्टेंस चीज होता है प्रॉपर्टीज है तो आप चेक कीजिएगा एक एक करके और आगे की वीडियो में ये सब भी देखेंगे हम और यहाँ पे दूसरा है यहाँ पे इसका इवेंट है तो यहाँ पे ये बटन क्लिक इवेंट है तो यहाँ पे हम सबसे पहले दो इवेंट के बारे में आज के इस वीडियो में बताएंगे अगर सारा इवेंट के बारे में बताएंगे तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा तो सबसे पहले एक इवेंट है माउस एंटर इवेंट तो एम पे चलते हैं माउस क्लिक के एल एम ठीक है माउस इंटर है यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं इसके अंदर एक सिंपल सा कोड हम लिखते हैं बटन ठीक है बीटीएन यहाँ पे आ गया मैंने नाम चेंज कर दिया था वहां से बीटीएन आ गया यहाँ पे इसका नाम है बीटीएन उसके बाद यहाँ पे हम फॉन्ट क्रॉस को कॉल करने जा रहे हैं फॉन्ट क्रॉस और यहाँ पे न्यू यहाँ पे फॉन्ट दे रहे हैं उसके बाद फॉन्ट में यहाँ पे देखिए ये सब चीजें फॉन्ट प्रोटाइम फॉन्ट स्टाइम ये सब है इनिशियलाइज न्यू फॉन्ट दैट यूजर स्पेसिफाइड एक्सिट 
फॉन्ट इनोमिनेशन तो यहाँ पर होता है एग्जेक्ट फॉन्ट विच क्रिएटर ने तो यहाँ पे इसको हम स्पेस इस कर देते हैं उसके बाद यहाँ पे साइज हम इसका बाइस देते रहे फॉन्ट का उसके बाद फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे हम दे देते हैं तो यहाँ पे नीचे में फॉन्ट स्टाइल उसके बाद यहाँ पे सारा आपका ऑप्शन है यहाँ पे हम दो ऑप्शन ले रहे हैं बोल्ड ले रहे हैं ठीक है फिर यहाँ पे एंड ऑर्डर प्रेटर यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल उसके बाद यहाँ पे स्ट्राइक स्ट्राइक ले रहे हैं ठीक है ये मैंने माउस इंटर जब करेगा बटन में तो और इस बार माउस लिप में क्लिक कर रहे हैं ठीक है तो माउस लिप में हम एक वही पेटीएम बटन का नाम है उसको लिख रहे हैं उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट उसके बाद यहाँ पे भी सेम चेज नेम फॉन्ट हो गया उसके बाद यहाँ पे भी स्पेस और इसका हम साइज दे रहे हैं पंद्रह से या फिर एक नाइन दे देते हैं पता चलेगा स्मॉल साइज देने से उसके बाद ये फॉन्ट स्टाइल है उसके बाद यहाँ पे इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं अभी मैंने दो इवेंट लिया इसमें चलिए और बटन में जाते हैं अब इस कोड को और ये फॉर्म को एक्सिक्यूट कर रहे हैं तो यहां देखिए जैसे अंडर डे गए ये ये चेंज हो गया यहाँ पे तो इसका जो था स्ट्राइक में हो गया उसके बाद ये जैसे ही माउस को बाहर लगे तो यहाँ पे देखिए ये अंडरलाइन हो गया तो इस तरह का दो इवेंट यहाँ पे फायर हो रहा है एक माउस इंटर माउस ले अंदर लगे तो ये माउस इंटर हो गया तो यहाँ पे देखिए क्लिक है यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है जैसे अंदर लगे तो ये क्लिक हो गया और यहाँ पे ये स्ट्राइक जो था वो मतलब दिख रहा है उसके बाद यहाँ पे इसका नाम क्या है इसका क्लिक हेयर बटन का नाम है तो जैसे ही यहाँ पे अंदर लगे वो स्ट्राइक उसके बाद जैसे ही बाहर लगे तो ये अंडरलाइन ये डिस्प्ले हो रहा है तो एक छोटा सा एग्जांपल है बटन के लिए आगे की वीडियो में बटन के बारे में बहुत ज्यादा यूज है इसका ये काफी अच्छा कंट्रोल है इसका बहुत ज्यादा यूज होता है और इसमें मैथड ये सब है ये इवेंट है ये सारा इवेंट है यहाँ पे क्लिक इवेंट है उसके बाद रिसाइट स्क्रॉल ये सब आगे की वीडियो में इसका यूज है धीरे धीरे इसको चेक करेंगे और दिखाए आपको बताएंगे इस सब के बारे में उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज पेजेस है तो यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट चीज है एक यहाँ पे इसका प्रॉपर्टीज और दूसरा यहाँ पे मैथड सॉरी इवेंट और ये बटन ये इसका इवेंट है इसका नाम मैंने चेंज कर दिया था बीटीएन कर दिया था तो ये सारा चीज है बटन के बारे में तो यहाँ पे ये लॉक हो गया है इसको अगर आपको अनलॉक करना है तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं लॉक था इसको आपको यहाँ पे पॉज करना पड़ेगा अब इसके साइज को आप छोटा कर सकते हैं बड़ा कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे आप इस फॉर्म में इसको डिजाइन कर सकते तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था बटन कंट्रोल के बारे में तो मैं ऐसा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ थैंक यू